நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பா ரஞ்சித் வழங்கும் தினேஷ் மற்றும் ஊர்வசி நடிப்பில் ஜே பேபி மார்ச் எட்டு முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் தேர்தலில் வெற்றி பெறணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இவங்க எது வேணாலும் அறிவிச்சிடுறாங்க இலவசம் மானியம் இதெல்லாம் அறிவிச்சிடுறாங்க அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் பொறுப்பாக முடியுமா ஆனால் நீங்கள் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்காது ஒரு எம்பி தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி வந்து மருத்துவத்துக்காக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வடசமிக்கு செஞ்ச கட்சி முக்கியம் தலைவர் முக்கியம் பெரியன் படுதோ அவங்க சொல்றது இப்படி கேட்டுட்டு நடத்துக்கோ பழகும்போது அதிமுக உறுப்பினர்கள் எல்லாமே சகஜமாக தான் இருப்பீங்க இல்லை எங்களுக்கு பாஜக ஆ இல்லை அதாவது அதிமுக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவில் தான் இருக்காங்க அது ராஜ்யசபா தான் இருக்கு ஸோ எங்களுக்கு வந்து இல்லை எப்போவுமே பேண்ட் தான் அரசியல்வாதிங்கிறதுக்கு ஒரு வேஸ்ட் இல்லையா இல்லை அதாவது எனக்கு அதாவது நான் அடுத்து ஒரு முறை வந்தால் இவங்க வந்து நாடே வந்து எந்த அளவுக்கு சீரழிச்சிருவாங்கன்ற ஒரு அச்சம் அப்படின்றது ஒரு ஜென்வனான கன்சர்னாக தான் பார்க்குறேன் ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி அப்படின்றது தான் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் வந்து மக்கள் கருத்துக்கு செவி கொடுக்காமல் இருக்கும் அரசாங்கம் எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ஜனநாயக அரசாங்கமாக இருக்க முடியாது தலித்துக்கள்லாம் நல்லா சுயமரியாவோட வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன் இங்கே ஏன் முடிய மாட்டேங்குது எங்களுக்கு ஸ்டாலின் போன்ற ஒரு முதலமைச்சர் வேண்டும் எங்களுக்கு இங்கே ஸ்டாலின் போன்ற ஒரு பிரதமர் வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க கலாநிதிங்கிற பேருக்கு ஏதாவது காரணம் அரசியல் நடவடிக்கைகளை அண்ட் நான் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டு தூங்கின பிறகு தான் அவர் வந்து நைட்டே வீட்டுக்கு வருவார் இது மாதிரி தான் இருக்கும் அண்டு எனக்கு வந்து நினைவுகள் அப்படின்றது எப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள்லாம் சொல்கிறது அப்படின்றது தான் அவர் வந்து முத முதல்ல வந்து சட்டமன்ற தேர்தல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இப்போ பேரறிஞர் அண்ணா அவர் இருந்த காலத்துலேயே வந்து அப்பாவுக்கு வந்து ஆர்காட்டில் எம்எல்ஏ சீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அண்ணா அவர்களே இது பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போ தான் வந்து பெரியார் அவர்களுக்கும் திமுகவில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு இது அதாவது ஒரு இடைவெளி அப்படின்ற மாதிரி இருந்து அதுக்கப்புறமா வெற்றி பெற்ற பிறகு அண்ணா வந்து அந்த வெற்றியை வந்து பெரியார்கிட்ட போய் சமர்ப்பிக்கிறார் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க இணக்கமாகிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து திருப்பி அப்பா வந்து எலெக்ஷன் நிற்கிறப்போ பெரியார் வந்து கேம்பெயின் பண்ணுறாரு திமுகவுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேம்பெயின் பண்ணுறாரு அப்போ வந்து அறுபத்தி ஏழில் அண்ணா அவர்கள்லாம் வந்து சைக்கிளில் வந்து கேம்பெயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதாவது இந்த இயக்கம் எப்படி வந்து வளர்ந்துருந்தது அப்படின்றத பார்த்தா எங்கள் ஊரில் எங்கள் சித்தப்பா இருப்பார் கூப்பிடி சாத்தம்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஊரில் அப்போ வந்து அவர் வந்து சைக்கிளில் பஸ்ஸில் வந்து இறங்கி பொதுக்கூட்டத்துக்கு வர்றப்போ சைக்கிளில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உட்கார வச்சுட்டு அண்ணாவை கூப்பிட்டு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சைக்கிளும் பல வருஷமாக அப்படியே வச்சுருந்தார் அவர் நினைவாக அப்படியே அப்படின்ட்டு வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி இவர்கள் அந்த இயக்கம் வளர்க்குறப்போ எங்கள் அப்பா வந்து எழுபத்தி ஒன்று அந்த கேம்பெயின் பண்ணுறப்போ வந்து எனக்கு வந்து அப்போது ரெண்டு வயசு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு போகிற கார் வந்து ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆகி சிறு காயங்கள் பெருசாக எதுவும் இல்லை சிறு காயம் கூட வீட்டில் இருக்கார் அப்போ வந்து பெரியார் வந்து அப்பா வீட்டு வீட்டில் வந்து நலம் சார் வீட்டுக்கு வராது வராது அதாவது உமையால் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அது அந்த கீழ்பாக்கில் அப்போ வந்து அங்கே வர்றப்போ எங்கள் அப்பாவோட அம்மா எங்கள் பாட்டி அவங்க வந்து அவங்களுக்குலாம் இந்த தெய்வ நம்பிக்கை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இது ஸோ பெரியார் வர்றப்போ ஒரு கையில் ஒரு பத்திரிகையோடு வர்றாரு வந்துட்டு சொல்கிறாராம் இது மாதிரி என்னம்மா இது மாதிரி கடவுளை பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க அதனால் இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு எங்கள் பாட்டி வந்து ஆமானு சொல்ல முடியல இல்லைன்னு சொல்ல முடியல அப்படின்றப்போ அந்த செய்தித்தாளை எடுத்து காமிக்கிறாங்க இது மாதிரி ஐயப்பன் தரிசனத்துக்காகன்ட்டு போனால் வந்து ஒரு வேன் வந்து இப்போ வந்து ஒரு சிலர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் இது வந்து ஒரு அதாவது கடவுள் நம்பி போகிறவங்களுக்கும் ஆகாது அப்படின்றதுலாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி அது அது அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி அவங்கெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு பெரியாருடைய கருத்துக்கள் அப்படின்றத வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து எல்லா போகிற இடத்துலலாம் பரப்புனார் அப்படின்றது அப்போ வந்து அதன் பிறகு அப் அப்பா வந்து பேராசிரியர் அவரோட நெருங்கி அதாவது ஒரு ஒரு டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்டில் தான் வந்து அவர் முதல்ல இங்கே சென்னை அதாவது குப்பிச்சாத்திலேருந்து இங்கே சென்னை வந்ததுக்கப்புறமா இபியில் வேலை செஞ்சுட்டுருந்தார் அப்போ வந்து ஒரு டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் ஒன்று நடத்திட்டு இருப்பார் அப்பாவும் டைப்பிங் அப்படின்றது பண்ணுவார் 
அவர் டைப்பிங் அப்படின்றது தான் அவர் வந்து கொஞ்சம் பரிச்சயமாச்சு ஏன்னா அப்போ வந்து தமிழில் டைப் பண்ணி கொடுக்குறது அப்படின்றதுலாம் வந்து ரொம்ப இப்போ இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டரில் எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து இவர் வேகமாகவும் டைப் பண்ணுவார் அதாவது அந்த ஸ்பீட் இதெல்லாம் இருக்குது ஷார்ட் ஹேண்ட் அண்ட் டைப்பிங் அப்படின்றதுலாம் ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து இவங்களுடைய பேச்சுக்கள் அதெல்லாம் வந்து டைப் பண்ணி கொடுக்குறது பேராசிரியரோட ஒரு தொடர்பு நம்ம பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் வந்து அங்கே பேராசிரியர் வீட்டுக்கு வரப்போ அவருக்கு பணிவிடை செய்கிறது இது மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஈபியில் வந்து அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து இந்த ஈபியில் இருக்கிற இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து கலைஞர் அவர்கள் அப்போ வந்து கலைஞர் அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்பொழுது அதில் இருக்கிற சில முறைகேடுகளை குறித்து ஒரு இது அவருக்கு சொல்லி கலைஞர் அதை பற்றி சட்டமன்றத்திலும் பேசினார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதன் பிறகு எழுபத்தி ஒன்னிலிருந்து கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு அப்புறமா மிசா அப்படின்றது வருது அப்போ மிசாவில் வந்து நம்ம தலைவர் தளபதி அப்பா டிஆர் பாலு சார் பலர் அதாவது பல பேர் வந்து அங்கே வந்து ஒரு வருஷம் அங்கே உள்ளேயே இருந்தாங்க அது அந்த காலகட்டம்லாம் வந்து ரொம்ப நெருக்கடியான காலம் ஏன்னா இங்கேருந்து நாங்கள் பாளையங்கோட்டை போனோம்னா நாங்கள் அன்ரிசர்வ்டில் தான் போனோம் அப்போ அப்போவும் அங்கே அங்கே வச்சுருந்தாங்களா அங்கே பாளையங்கோட்டையில் அது பாளையங்கோட்டையில் முதல்ல இங்கே சென்ட்ரல் ஜெயில் இங்கே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பாளையங்கோட்டைக்கு மாற்றிட்டாங்க அது மாற்றுறது கூட நமக்கு தகவல்லாம் தெரியாது அதுக்கப்புறமா வந்து அரசியல் புரசலாக மற்றவங்க வந்து சொல்கிறப்ப தான் தெரியும் அதுக்கப்புறமா வந்து வார வாரம் நாங்கள் வந்து இங்கேருந்து பாளையங்கோட்டை போவோம் அப்போ எனக்கு ஆறு வயசு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு இருக்கும் ஸோ அப்போல்லாம் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்குலாம் அதெல்லாம் ஒரு நெருக்கடியான காலம் ஏன்னா எங்கள் மாமா அவங்க வீட்டில் தான் தங்கியிருந்தோம் அவர் தான் வந்து எங்களுக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணார் இப்போது டாக்டர் கலாநிதின்னு ஒரு எம்பி இருந்தார் அவர் எங்கள் குடும்ப டாக்டர் அவரும் வந்து கொஞ்சம் உதவி பண்ணுவார் ஸோ இது மாதிரி அவங்கெல்லாம் வந்து உதவி செஞ்சு ஏன்னா அடுத்தது வந்து எப்போ வருவார் வருவாரா என்ன அப்போ செட்டி பாபுன்னு சொல்லிட்டு அவர் இறந்துடுறார் அதாவது அங்கே வந்து அடித்து கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நமக்கு செய்தி வழியில் வருது அது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது ஏன்னா இந்த அந்த மிஸா சட்டத்தில் வந்து வெளியில் வருவாங்களா எப்போ வருவாங்களே தெரியாது அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை அப்போல்லாம் வந்து டிவியில்லாம் வந்து ஒரு சில வீடுங்களில் தான் டிவி இருக்கும் எங்கள் மாமா வீட்டில் ஒரு டிவி இருக்கும் அப்போ வந்து எப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா வீட்டிலருந்தும் வந்து உட்காந்துருவாங்க அவர் அந்த ஹாலே ஃபுல்லாக குழந்தைகள் அது மாதிரிலாம் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதில் ஏதாவது இந்த கப்பல் ஓட்டிய தமிழ்னு சினிமாவில் வந்து அந்த செக் எழுதுறதுலாம் காமிச்சாங்கன்னா எங்கள் அம்மா ஒவ்வொன்றும் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை மிஸாவில் கைது செய்து அவங்க கஷ்டப்பட்டதுன்றது வேறு ஆனால் அந்த குடும்பத்தால் கஷ்டப்பட்டது ஏன்னா அந்த குடும்பத்தில் நாங்கள் இங்கேருந்து பாளையங்கோட்டைக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே அப்போ வந்து கொஞ்சம் அன்ரிசர்வ்டு இது மாதிரி தான் போவோம் ஏன்னா டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு கூட வந்து நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு தான் செலவு செய்யணும் அப்படின்ற அந்த காலகட்டம் அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் மூணு பேர் எனக்கு அக்கா அண்ணன் நான் ஸோ எங்கள் மூணு பேரையும் வந்து எங்கள் மாமாவுக்கு வந்து ரெண்டு ஒரு பசங்க ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஸோ அஞ்சு பேரையும் அவர் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் அவர் வந்து அவர் தான் வந்து அந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ நமக்கு படிப்பு இது எல்லாமே அது எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மோசமான காலகட்டம் அது மாதிரி இருந்தப்போ குழந்தை பருவத்தில் வந்து அதுக்கப்புறமா ரிலீஸ் ஆகி வர்றாங்க எதிர்கட்சியிலேயே இருக்காங்க அப்போல்லாம் வந்து எப்படின்னா கலைஞர் வந்து வர வர வந்து பீச்சில் மெரினா பீச்சில் வந்து அவங்க கட்சி இந்த தலைவர்கள்லாம் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க அப்போ நாங்கள் ஃபேமிலிஸாக நாங்கள் அங்கே போவோம் அங்கே போயிட்டு நாங்கள் தனியாக இந்த அதாவது லேடிஸு குழந்தைகள் அவங்க நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு இதுவாக விளையாடிட்டு இருப்போம் குழந்தைங்க நாங்கள் விளையாடிட்டு இருப்போம் லேடிஸ் அவங்க பேசிப்போம் அந்த தலைவர்கள் அவங்க பேசிப்போம் ஸோ அதனால் அந்த குடும்ப கட்சின்றதுக்கு சொல்ல வரணும் இப்போ அந்த குடும்ப பாசம் அப்படின்றது வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே அது வந்துட்டு இருந்தது அது அரசியலுக்கு வரீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் உள்ள வரீங்க அதாவது ஒரு ஆர்வம் அப்படின்றது எப்போ வருதுன்னா அப்பா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் உடம்பு சரியில்லாமல் அவர் வந்து அரசியல் வாழ்க்கையிலேருந்து தேர்தல் அரசியலேருந்து விலகிடுறாரு அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷனில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் கண்டெஸ்ட் பண்ணல அவர் உடம்பு ரொம்ப கொஞ்சம் சிக்காக இருந்தார் டிபி வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரொம்ப இதுவாக இருந்தார் ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாருமே குடும்பமே வந்து அது அந்த அவருடைய அவர் குணமாக வரணும் அப்படின்றது தான் எங்களுக்கு இதுவாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா தலைவர் அவர் வந்து அப்போ ஒரு தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு சுற்றுப்பயணம் போயிட்டு இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு அந்த டைமில் நமக்கு நாமே அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு முழுக்க டூர் அவர் நான் வந்து அது நான் வந்து அப்போ டாக்டராக இருக்கேன் நான் வந்து மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் நடத்துவோம் இலவச மருத்துவ முகாம் அது மாதிர
இல்லை அவர் வந்து எனக்கு சொன்னது கட்சி முக்கியம் தலைவர் முக்கியம் இது நீ ரெண்டு மட்டும்தான் உனக்கு வந்து தெரியணும் அண்ட் அவர்களுக்கு என்ன சரின்னு படுதோ அவங்க சொல்கிறது படி கேட்டுட்டு நடத்துக்கோ அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மா வந்து சொன்னது வந்து உங்கள் அப்பா வந்து அரசியலில் ஒரு கொஞ்சம் நல்ல பேர் வாங்கி வச்சுருக்காரு போய் கெடுத்துட்டு வந்துடாது அப்படின்னு சொல்லி இது தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நான் போய் அசம்பிளி அப்படின்றப்போ கேட்டப்போ அப்போ எனக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வாரிசுன்னா உடனே கொடுத்துட்றாங்க அப்படின்லாம் அப்போ வந்து தலைவர் வந்து தளபதி வந்து அப்போ சொன்னது வந்து அப்போ கலைஞரும் இருந்தார் ஸோ அப்போ வந்து தளபதி வந்து சொன்னார் இது மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்யுங்க உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வரப்போ நான் கூட இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வீட்டு தேர்தலில் வெற்றி பெறுறீங்க அப்போ அவருடைய ரியாக்ஷன் அப்படி இருந்தது அப்பா அவருடைய ரியாக்ஷன் அப்பா அப்பாவுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னென்னா மருத்துவ படிப்பை படிச்சுட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து எம்பி ஆகிட்டு அது பத் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறது இல்லைன்னு சொல்கிறப்போ அது வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் இது பட் வெற்றி பெற்றது வந்து அவருக்கு ஒரு இது ஒரு அதாவது அவர் வந்து கழகத்தில் வந்து பொருளாளராக இருந்திருக்கார் எம்எல்ஏ மினிஸ்டர் பல முறை எம்எல்ஏ ஒரு மினிஸ்டர் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை இது மாதிரி இருக்கிறவருக்கு எம்பி அப்படின்றது ஒரு அவருக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது பட் அவருக்கு வந்து சரி அரசியலே ஏதோ ஒரு அங்கீகாரம் நம்ம கட்சியிலேருந்து நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற விதத்தில் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி அதாவது என்ன இது வந்து அவருடைய உழைப்புக்காக கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு அப்படின்றத நான் பார்க்குறேன் அண்ணாவின் நாடாளுமன்ற வரை ஈர்த்தது முரசுலி மாறன் பேச்சு ஈர்த்தது வைகோ பேச்சு ஈர்த்தது அதெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கோம் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்துக்கு உள்ளே போய் ஒரு உறுப்பினராக உள்ளே போய் நீங்கள் பார்த்த வியந்த பேச்சு ஏதாவது இருந்திருக்கா யாராவது உறுப்பினர்கள் அதாவது வியந்த பேச்சு அப்படின்னா அதாவது நான் வந்து அங்கே போய் இந்த பதினேழாவது ச நாடாளுமன்ற கூட்டத்தோட இதில் வந்து ஏற்கனவே இருந்த ஒரு சீனியர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம இதில் வந்து முதல் முறை போகிறோம் அப்போ வந்து முதல்ல போனப்பவே அவங்க சொன்னது என்னென்னா ஒரு ஒரு சில நாட்கள் பே கொஞ்சம் அங்கே பரிச்சயமாகி மற்ற மாநிலங்களில் இருக்கிறவங்க அப்படின்றதெல்லாம் பழக்கமாகி அவங்க சொன்னப்போ அதெல்லாம் சொன்னாங்க அந்த தொடர்ந்து வந்து இப்போ வந்து ஒரு அவங்க வந்து ஆறு முறை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கும் பொழுது அதாவது இந்த பாராளுமன்றத்தில் நடக்கும் விவாதங்கள் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எம்பிஸ் அதெல்லாம் வந்து நாளாக நாளாக அது கம்மியாகிக்கிட்டே வருது அப்படின்றது வந்து அவங்க அவங்களுடைய கருத்து அந்த சிக்ஸ் டைம்ஸ் என்பது நமக்கு முத வாட்டி போகிறதுனால பெருசாக நமக்கு அதை பற்றி ஒரு அதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் அங்கே வந்து சில விவாதங்கள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாதி நேரம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஹிந்தியில் பேசுவாங்க இப்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தியில் இருக்கும் நமக்கு டிரான்ஸ்லேஷனில் தான் வரும் ஸோ நமக்கு வந்து ஆங்கிலத்திலேயோ தமிழ்லேயோ பேசுகிறத கேட்டால் தான் வந்து நமக்கு வந்து இது ஒரு பேசி பார்க்குற மாதிரியும் ஆச்சரியமாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ நம்ம எங்களுடைய இவங்க கனிமொழி அவங்க மேடம் இருக்காங்க அவங்க பேசுகிறது அவங்க வந்து தமிழ்லேயும் பேசுவாங்க இங்கிலீஷ்லேயும் பேசுவாங்க அதே மாதிரி டிஆர் பாலு சார் அவர் வந்து நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவார் அதாவது இது பண்ணுறப்போ மா ராஜா சார் எங்கள் கட்சியில் இது மாதிரி தமிழ்ச்சி தங்க பாண்டியன் இவர்கள்லாம் பேசுகிறது வந்து அதாவது அருமையாக பேசுகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் மாற்று கட்சிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மணிஷ் திவாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்புறமா சசி தரூர் அதே மாதிரி அந்த பிஜேபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிதின் கட்கரி ராஜ்நாத் சிங் அவங்கெல்லாம் ஆனால் ஹிந்தியில் தான் பேசுவாங்க நிதின் கட்கரி சம்டைம்ஸ் இங்கிலீஷ்லேயும் பேசுவார் பட் அது நம்ம மொழிபெயர்ப்பு கேட்குறது அப்படின்றதுனால நமக்கு வந்து ரியல் டைம் பார்க்குறப்போ அவர்கள் சொல்லும் கருத்துக்கள் ஆனால் பிஜேபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பழைய பிஜேபி அப்படின்றது அந்த அத்வானி காலத்தில் இருந்தவர்களில் இன்றைக்கி உயிர்ப்புடன் இருப்பது அப்படின்றது வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ராஜ்நாத் சிங் நிதின் கட்கரி ரெண்டு பேர் தான் மற்றவர்கள் எல்லாருமே வந்து அது அந்த இருந்த பிஜேபிக்கும் இப்போ இருக்கிற பிஜேபிக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அவர்கள் வந்து மக்கள் அரச மக்கள் தலைவர்கள் இவங்க வந்து எப்படி இந்த இந்துத்துவ வெறியர்கள் அது மாதிரின்னு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த ஹிந்துத்வாவெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க இது பண்ணதே கிடையாது அவர் ராஜ்நாத் சிங்காக இருக்கட்டும் நிதின் கட்சி கிடையாது இன்று கூட வந்து இவர்கள் வந்து நம்ம போய் அப்ரோச் பண்ணுறோன்னா நல் அவங்க எல்லா எல்லா கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல் நல்லா பேசுவாங்க பழகுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் ஒரு ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தாலே அவங்க உடையே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய இது அந்த சாதுக்கள் மாதிரி தான் வருவாங்க பாராளுமன்றத்துக்கு வர்றது அது மாதிரி ஒரு மத வெறி அண்ட் போகிற பார
அடுத்து ஒரு முறை வந்தால் எங்கள் தலைவர் அதை தான் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து ஒரு முறை வந்தால் இவங்க வந்து நாடையே வந்து எந்த அளவுக்கு சீரழிச்சிருவாங்கன்ற ஒரு அச்சம் அப்படின்றது ஒரு ஜென்வனான கன்சர்னாக தான் பார்க்குறாங்க இப்போ சொன்னீங்க அங்கே பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் பேசுவாங்க அப்படின்னா அங்கே பழகும்போது அதிமுக உறுப்பினர்கள் எல்லாமே சகஜமாக தானே இருப்பீங்க இல்லை எங்களுக்கு பாஜக ஆ இல்லை அதாவது அதிமுக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவில் தான் இருக்காங்க அது ராஜ்யசபா தான் இருக்கு ஸோ எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ப அதாவது இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எங்கள் ஓபிஎஸோட அவர் ரவீந்திரநாத் மட்டும் தான் அவர் கூட வந்து ஏதாவது அது ஒரு ஒரு சில சமயங்களில் கொஞ்சம் நேரம் வருவார் வந்துட்டு போயிடுவார் அங்கே வந்து எப்படின்னா பழைய பாராளுமன்றத்தில் வந்து அந்த சென்ட்ரல் ஹால்னு இருக்கும் அங்கே வந்து எல்லா கட்சியினரும் வந்து ஒரு பிரேக் இருக்கிறதோ இல்லாட்டி அந்த இன் பிட்வீன் லன்ச் சாப்பிட்றதுக்கு அது மாதிரி இங்கே வந்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ அங்கே அனைத்து கட்சியினரும் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றா இருந்து கொஞ்சம் இப்போ பார்த்து பேசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் காலையில் பேட்டி எடுக்கும்போது ஏதாவது டெய்லி வாக்கிங் போவீங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நினச்சேன் இப்போ இப்போ வரும்போது வேஷ்டி கட்டி வருவீங்கன்னு நினச்சேன் என்ன என்ன சொல்லி அனுப்புனாங்கன்னா நீங்களும் வேட்டி கட்டிட்டு போங்க நான் சொன்ன அவர் எப்பவுமே பேண்ட்டு தான் போடுவாங்க ஆமாம் நான் போய் எப்படி வேட்டி கட்டி உட்காந்துருக்கிறது இல்லை இல்லை எப்போவுமே பேண்ட்டு தான் அரசியல்வாதிங்கிறதுக்கு ஒரு வேஷ்டி இல்லையா ஒரு இல்லை அதாவது எனக்கு அதாவது நான் அதாவது மருத்துவராக வந்து தொடர்ந்து இது பண்ணுறப்போ நான் வந்து பேண்ட் போட்டே தான் பழக்கம் அண்ட் எனக்கு வந்து வேஷ்டின்றது வந்து அந்த அளவுக்கு நான் வந்து போட்டு பழகினது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து அரசியலுக்கு வர்றப்பவே கூட சில சொல்லுவாங்க இது மாதிரி வேஷ்டி கட்ட ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து அப்போ சொல்லுவேன் இது மாதிரி அதாவது மறைந்த மாவட்ட செயலாளர் அன்பழகன் எனக்கு இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய நான் இருக்கிற அண்ணா நகர் தொகுதி வந்து அவர் தான் மாவட்ட செயலாளர் ஸோ எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து அரசியல் ஏதாவது இது பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் அவர் தான் நான் போய் வந்து கலந்தாஸ் யோசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவார் அவர் அண்ட் அவர் வந்து எப்பயுமே பேண்ட் ஷர்ட்டோடு தான் இருப்பார் ஸோ அது அவரெல்லாம் பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து சரி பேண்ட் ஷர்ட் போடுறதுனால வந்து ஒரு ஒரு பெரிய இது இல்லை அப்படின்ற மாதிரின்னு ஒரு இது வேட்டி கட்டக்கூடாதுன்றது இல்லை எனக்கு அது பழக்கம் இல்லை அதனால் வந்து இப்போ வர சிட்டு அப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் சிட்டு இப்போ பா எம்பிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பேண்ட் ஷர்ட்டோடு தான் வருவாங்க தயானிதி மாறன் சார் அப்புறம் ராஜா சார் வந்து சில சமயம் வேட்டி போடுவார் சில சமயம் பேண்ட் போடுவார் டிஆர் பாலு சாரும் வந்து மோஸ்ட்லி பேண்ட்டில் தான் வருவார் இப்போ இப்போ டெல்லிக்கு வர்றப்போ பார்லிமெண்ட்டுக்கு மோஸ்ட்லி பேண்ட்டில் தான் வருவார் சஃபாரி சூட் அது மாதிரி அண்ட் இப்போ இளைய தலைமுறையில் இருக்கிற தருமபுரி எம்பி செந்தில் அதே மாதிரி சேலம் எம்பி பார்த்தீங்கன்னா அவரும் பேண்ட்டு வேஷ்டி சம்டைம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ பேண்ட் போடுறதுன்றது வந்து ஒரு அந்த கரை வேட்டிங்கிறது கரை வேட்டின்றது ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு இருந்தது இப்போது அது வந்து இப்போ அந்த ட்ரெண்டு மாதிரி இப்போது ஓட்டு கேட்குறப்போ கூட போ கட்டுறது இல்லை ஓட்டு கேட்குறப்ப கூட நான் இதே பேண்ட் ஷர்ட்டில் தான் போய் நான் போன எலெக்ஷன்லாம் வந்து இந்த இதிலே தான் போய் கேம்பெயின் பண்ணுது நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் பேசவே மாட்டாங்களார் எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்கிறது இல்லை வராரு போகிறாரு அமைதியாக இருக்கிறாருன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து சொல்லிட்டு ஆனால் அது மணிப்பூர் விவகாரம் தொடர்பாக பேசணும் பேசணும்னு சொன்னப்ப ரொம்ப நேரம் ஒரு அவங்க மணி நேரம் ஏதோ பேசினார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே பேசினார் இப்போ பதினேழாவது மக்களவை முடிகிறப்ப மக்களவையிலையும் பேசினார் மாநிலங்களவையிலையும் பேசினார் ரெண்டுலேயுமே பேசினார் ரொம்ப நேரம் பேசினார் நான் முந்நூற்றி எழுபது வந்துடும்னார் பாஜக மட்டும் கூட்டணி நானூறு வரும்னார் காங்கிரஸை பார்த்தா பரிதாபமாக இருக்குங்கிறார் பொதுவாக எதிர்கட்சிகளுக்கு உள்ளே வர விருப்பம் இல்லைன்னாரு அந்தளவுக்கு பேசியிருக்காரு ஆனால் நீங்கள் யாருமே வந்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசலை பேசலை இல்லை அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிறது அப்படின்றது வந்து சும்மா வந்து பேசிட்டு போகிறதுன்றது கிடையாது ஒரு விவாதத்தில் பங்கேற்று கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து ஆண்டுகளில் எனக்கு தெரிந்து ஒரே பிரதமர் ஒரு மீடியாவையே பார்க்காம ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வைக்காம அதாவது ஒரு ஸ்டேஜ் மேனேஜ்ட் இது அதாவது ஒரு இன்டர்வியூ மட்டும் சும்மா ஒரு ஆளை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அது லைவாக இல்லாமல் ஒரு இது ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணுறது அப்படின்ற அதை மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காரே தவிர ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ஒரு நாலஞ்சு அதுவும் ப பல பத்திரிகையாளர்களை வச்சுட்டு இப்போ என்ன ந நடப்பு நாட்டு நடப்பில் என்னென்ன கேள்விகள் இருக்குது இப்போ அது மாதிரி வாய்ப்பே இது வரைக்கும் அவர் வந்து இது மாதிரி பண்ணதே கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பிரதமராக இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு இப்போ இப்போ எங்கள் தலைவரே முதலமைச்சர் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ ஏதாவது ப்ரெஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேட்டி கொடுக்குறது அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறது இ
ஆனால் நீங்கள் விவாதம் அப்படின்னு பண்ணுறப்போ தான் நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்கிறதை வச்சு தான் நான் வந்து உங்களுடைய திறமை என்ன அப்படின்றத நீங்கள் வந்து வெளிக்காட்ட முடியும் நீங்கள் வந்து சும்மா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அதாவது சில சமயங்களில் டெலிப்ராம்டர் டெலிப்ராம்டர் இல்லாமலே சப்ஜெக்ட் இல்லாமலே அவர் பேசுவார் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கூட பேசுவார் இந்த மணிப்பூர் விவகாரத்தை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அந்த ஒரு மணி நேரம் பேசுனதில் மணிப்பூரை பற்றி பேசுனது வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷமோ தான் இருக்கும் மீறி வந்து ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்களா எங்கள் அங்கே நடக்கலையா அங்கே கற்பழிப்புகள் நடக்கலையா இப்போ நம்ம கேட்குறது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நடக்குது ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு பெண் ஒரு ரெண்டு பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி ஊர்வலமாக எடுத்து சென்று அவர்களுக்கு வந்து ஒரு வன்கொடுமை பாலியல் வன்கொடுமை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை இது வந்து நடந்திருக்கு அதை வந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போனால் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதை வந்து அவங்க இரட்டை குழல் துப்பாக்கின்னு சொல்கிற மாதிரி மாநில அரசாங்கமும் அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது ஒன்றிய அரசாங்கமும் அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது இது மாதிரி இருக்கும்பொழுது இது மாதிரி ஒரு இது நடக்கிறப்போ கேட்குற கேள்விக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் இது நீங்கள் இவங்களுடைய பேட்டர்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு குறை ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறோம் அது திமுக காங்கிரஸ் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் நேரு காலத்தில் அது நடக்கவில்லையா இந்திரா காந்தி காலத்தில் இது நடக்கவில்லையா எமர்ஜென்சியை கொண்டு வந்தவர்கள் இவர்கள் தானே இப்படி அதாவது கேட்ட கேள்வியை விட்டுட்டு அதுக்கு துணை கே கேள்வி அவங்களே போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லிக்கிட்டு போகிறது அப்படின்றது தான் இது அதுக்காக தான் வந்து இங்கே நடக்கிற இந்த விவாதங்களில் கூட இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு சட்டம் கொண்டு வர்றாங்கன்னா எதிர்கட்சி அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து கண்மூடித்தனமாக வந்து எல்லா சட்டத்தையும் நாங்கள் எதிர்ப்போம் நீங்கள் கொண்டு வந்ததுனால எதிர்ப்போன்றது கிடையாது ஒரு நல்ல சட்டம் அப்படின்னா அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்து நாங்களே பேசி எங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லி அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன திருத்தங்கள் இருந்ததுன்னா அதை சஜஸ்ட் பண்ணி இது மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரலாம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதை அவங்க ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க அவங்க என்ன கொண்டு வராங்களோ அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஃபுல் ஸ்டாப் கமா கூட மாற்ற மாட்டோம் அப்படியே தான் கொண்டு வருவோம் இந்த வேளாண் சட்டம் சட்டத்தில் வேளாண் சட்டங்கள் கூட அப்படி தான் சொன்னாங்க அப்புறமா தான் மக்கள் சக்தி என்ன அப்படின்றது விவசாயிகள் காமிச்சாங்க இன்றைக்கி திருப்பி இப்போ விவசாயிகள் அந்த போராட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒரு அரசாங்கம் அப்படின்னு இருக்குன்னா அது மக்களுக்கான அரசாங்கம் தான் இருக்குமே தவிர நான் வந்து பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஆள் வந்து ஒரு தலைவராக இருக்க முடியாது நான் வந்து மக்கள் என்ன கருத்து சொல்கிறாங்க அதில் ஏதாவது ஒரு அவங்க கோரிக்கையில் ஏதாவது நியாயம் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதைக்கும் செவி சாய்த்து நான் எடுத்த முடிவு தப்புன்னு ஒத்துக்கிற ஆள் தான் என்ன இதை கேட்டால் வந்து ஒரு நல்ல தலைவராக இருக்க முடியும் இல்லை நீங்கள் அதை எல்லாத்தையுமே முதல்ல அவங்களை கூப்பிட்டு ஆராய்ச்சி பேசி முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சட்டமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து மக்கள் வந்து போராடிக்கிட்டே இருந்தாலும் எத்தனை லட்சம் பேர் கோடி பேர் போராடினா கூட நான் சொன்னது தான் சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆட்டோக்ரஸி அதாவது இது வந்து ஹிட்லர் மாதிரி ஒரு இதுவாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் அதாவது ஒரு டைரண்ட் ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி அப்படின்றத தான் நான் பார்க்குறேன் நான் நீங்கள் வந்து மக்கள் கருத்துக்கு செவி கொடுக்காமல் இருக்கும் அரசாங்கம் எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ஜனநாயக அரசாங்கமாக இருக்க முடியாது அதே மாதிரி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாத அரசாங்கம் இருந்தால் என்ன இல்லாமல் போனால் என்ன இது தான் நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் பெண்களை காப்பாற்ற முடியல அவங்கள பற்றி நீ பேச கூட மாட்டேங்கிற அப்படின்னா அப்புறமா எதுக்கு இந்த அரசாங்கம் அரசாங்கமே தேவை இல்லையே கலாநிதிங்கிற பேருக்கு தான் காரணம் இல்லை அப்பா கலைஞரோடு நெருக்கமாக இருந்தார் அவர் மேலே தலைவர் எது சொல் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது அப்படி தான் சொல்லி தலைவர் எது சொன்னாலும் செய்யணும் தலைவர் தான் முக்கியம் கட்சி முக்கியம் ஒருபோது அப்போ கருணாநிதின்னு நிதி வருது அது பற்றில் வச்சாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கா இல்லை அதாவது எனக்கு தெரிந்த காரணம் வந்து அதாவது இவர் முரஸ்லிம் ஆரம் சாரோட சன் பேர் கலாநிதி அது இருக்குது பட் அதை விட இன்னொரு இது என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து டாக்டர் கலாநிதின்னு எம்பி இருந்தார் அவர் வந்து எங்கள் குடும்ப டாக்டர் அதாவது அதாவது நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அக்கா அண்ணன் அவங்க எல்லாருமே வந்து அவர் தான் வந்து வைத்தியம் பார்க்குறது அப்படின்றது இருக்கும் நாங்கள் வந்து அப்போ கீழ்பாக்கில் இருந்தப்போ அவர் புரஷாக்கம்ல கிளினிக் இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது மருத்துவ இதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா அவங்க கிட்ட தான் கூப்பிட்டு போவாங்க அவரும் வந்து அப்பா பரிச்சயம் அதனால் வந்து போன உடனே பார்த்து அனுப்பிடுவார் ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து எப்படின்னா டாக்டர் போய் பார்க்கணுன்னா ஒரு பெரிய கியூலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரைவேட் கிளினிக் ப்ரைவேட் கிளினிக் டோக்கன் போட்டு இந்த மாதிரி ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற லக்ஷ்மான்ட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து முதல்லையே போய் டோக்கன் போட்டு வாங்கி வச்சுப்பார் அப்புறமா வ
அண்ட் நாங்கள்லாம் வந்து எப்படினா எங்கள் அப்பா சொன்னிட்டாருன்றதுக்காகவே நாங்களும் மருத்துவம் படித்து அதுக்கப்புறமா ஒரு டாக்டர் ஆகிட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ ஒரு வாட்டி டெல்லி அப்பா வந்து கூப்பிட்டு போயிருந்தார் டெல்லி காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லி போயிருந்தோம் அப்போ வந்து எப்படின்னா பாராளுமன்றத்தில் வந்து அந்த லோக்சபாவுக்குள்ளார கூட அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது அது திங்க் அந்த எயிட்டிஸில் தான் அந்த டைமில் எப்பயும் போகிறது நான் நான் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் அப்போ வந்து அங்கே போகிறப்போ எனக்கு காமிச்சாங்க டாக்டர் கலாநிதினா அவர் பேர் போட்டு அந்த அவருடைய சேர் அங்கே ஒன்று இருக்குது லோக்சபாவில் நான் வந்து அங்கே போய் உட்காந்துட்டு அதை உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் எனக்கு மீன் அது எனக்கு நினைவு இருக்குது ஸோ அது மாதிரி டாக்டர் கலாநிதி அப்படின்னு போட்டிருந்தது அப்போ கூட அப்பா சொல்வார் நீ இது மாதிரி டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அப்போ கூட நான் வந்து எம்பி ஆகணுன்னு தான் அப்போ அந்த எண்ணமே இல்லை நமக்கு அப்பாவை பற்றி பல்வேறு விஷயங்கள் பகிர் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அப்பா அப்பா வந்து மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தப்போ ஒரு குற்றச்சாட்டு மின்வெட்டு அது வீட்டில் வந்து பகிர்ந்துக்குவாரா என்ன இவர் அது அந்த விஷயத்த இல்லை அது நான் வந்து அதாவது பொலிட்டிக்கலாக பேச மாட்டேன் பட் இது மாதிரி வெளியில் சொல்கிறது வச்சுட்டு நான் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு ச கேஷுவலாக பேசுகிறது அவர் வந்து நிறைய சுதந்திரம் கொடுப்பார் நாங்கள் வந்து எது வேணாலும் அவர்கிட்ட பேசலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச இது மாதிரி ஐ மீன் என்ன என்ன என்னுடைய நண்பர்கள் அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் எங்கள் அம்மா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு பட் எங்கள் அப்பா வந்து நான் என்ன அதாவது தவறே செஞ்சுருந்தால் கூட நீ வந்து என்கிட்ட சொல் அதுக்கு நான் என்ன அட்வைஸ் கொடுக்க முடியுமோ நான் கொடுக்குறேன் அதுதான் சொல்வதே தவிர அந்த அடிக்கிறது அப்படின்றதுலாம் திட்டுறது கூட திட்ட மாட்டார் ஸோ அதனால் வந்து அவர்கிட்ட தைரியமாக நாங்கள் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் பேசுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அந்த மின்வெட்டு அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறப்போ அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அப்போ இது மாதிரி மின் பிர பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அப்போ வந்து அதை பற்றி பேசுனப்போ சொல்லிகிட்டு இருந்தார் இது மாதிரி ஒரு என்ன நான் வந்து அப்போ பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்சே பல பேர் அந்த டைமில் அப்போ வந்து இது மாதிரி பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய முயற்சிகள் அதாவது ஜென்வினாக ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் எப்படின்னா பவர் ப்ராஜெக்ட் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆர்டர் வாங்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏலம் ஓடுற மாதிரின்னு பண்ணுவாங்க ஸோ அவர் வந்து யார் வந்து அதை பண்ணுவாங்களோ அவங்க வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தார் ஸோ அப்போ கேட்குறப்போ அவர் அதுதான் சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மாநிலம் பிளானிங் அப்படின்னு இருக்குன்னா இது வந்து அந்த சிஎம்டிஏ அப்படின்னு இருக்குது டிடிசிபின்னு இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பில்டிங் பிளா அப்ரூவல் வாங்கணும்னா நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம்லாம் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுலாம் இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அவங்க வந்து இது ஒரு இந்த சிஎம்டிஏலாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த வருஷம் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் வீடுகள் கனெக்ஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அந்த கட்டணம் என்ன பயன்பாட்டிற்காக வருகிறது இது வந்து வீடாக வருது அப்படின்னா பெட்ரூம் எத்தனை இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி கேட்க போகிறீங்க த்ரீ ஃபேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஏசி போட போகிறீங்களா இதை வச்சு தான் வந்து வருங்காலத்தில் எவ்வளோ பவர் நமக்கு கன்சம்ஷன் தேவைப்படும் எவ்வளோ புதுசாக பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போடணும் என்ன கெப்பாசிட்டிக்கு போடணும் இதெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணுறது அப்படின்றது ஸோ அவருக்கு கேட்டப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்சியில் இது மாதிரி எதுவுமே பிளானிங்கே இல்லாமல் அதாவது மன அவரையாக இது பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஷார்ட்டேஜ் அப்படின்றது இருக்குது இதை சீர் செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு பவர் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் வந்து ஆட்சிக்கு வந்து அதை கால் ஃபார் பண்ணி அதை பண்ணணுன்னா ஒரு அப்போ தான் தெர்மல் பவர் ப்ராஜெக்ட் தான் மேக்ஸிமம் தெர்மல் தான் இப்போ தான் வந்து எல்லாம் சோலார் அப்படின்றதுலாம் வந்து பேசுகிறாங்க தெர்மல் ஆர் வின் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த வின் பவர் ப்ராஜெக்ட்ன்றது எப்படின்னா வா மேக்ஸிமம் ஒன் மெகா வாட் அப்படின்றது தான் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து இரநூறு மெகா வாட் அதில் ஐநூறு மெகா வாட் அப்படின்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் தெர்மல் அப்படின்றது தான் வரும் அண்ட் அந்த ப்ராஜெக்டை போடுறதுக்கு வந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் ஆகிடும் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த ஆட்சி ஆட்சி முடிகிற காலத்தில் அவரே ஒரு மேடையில் சொன்னார் திமுகவுக்கு ஒரு களங்கம் அப்படின்னு ஏற்பட்டதுன்னா அது ஈபினால தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு பின்னடைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்லி அவர் மேடையிலே பேசியிருக்காரு அவர் ஸோ மேடையிலே பேசியிருக்காரு அண்ட் அந்த டைமில் வந்து எல்லாருமே வந்து இபி தான் வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆனால் அதிமுக ஆட்சி வந்தப்போ நிறைய ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருந்தது ஆனால் அதை வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வெளியிலேருந்து கரண்ட் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஒரு ப
கெப்பாசிட்டியை ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ இவி வெ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் கொண்டு வராங்க நீங்கள் வந்து நான் ஒன்றே இதில் கவர்மெண்ட்லேயே பேசியிருக்கேன் நான் பார்லிமெண்ட்லேயே அதாவது நீங்கள் வந்து இவி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நீங்கள் கொண்டு வரதாக இருந்தால் இன்று இருக்கும் கார்கள் எல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார மொத்தமாக வந்து மாற்றிட போகிறோம் அப்படின்னு இருக்குன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக தேவைப்படுற அந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பவர் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் இல்லை இது நீங்கள் கூடுதலாக டபுள் த கெப்பாசிட்டின்றது போட்டிங்கன்னா தான் அது வந்து பாசிபிள் அப்படின்றது இல்லைன்னா பெரும் மின் தட்டுப்பாடு அப்படின்றது வரும் முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பொறுப்பு ஏற்றதுக்கு அப்புறம் பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க இந்த வரிசையில் உங்களை கவர்ந்த திட்டம்னு சொல்லலாம் புதுமை பெண் திட்டம் அது அறிமுகப்படுத்தினப்பவே ஒரு பெண் வந்து மேடையில் பேசுகிறாங்க அது அவங்களுக்கு யாராவது கோச் பண்ணி பேசுனாங்களா இல்லை அவங்களா பேசுனாங்களான்னு தெரியல எனக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறத முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கட்டிய கணவன் கூட கைவிட்டு விடலாம் நான் கற்ற கல்வி எனக்கு கைவிடாது எனக்கு என்றைக்குமே அது ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது உண்மையான ஒரு நிலவரம் நான் வந்து ஒரு மருத்துவராக இருந்தப்போ ஸ்டாண்டில் பல பெண்கள் கையிலலாம் அடிபட்டுலாம் வருவாங்க என்னன்னு கேட்டால் புருஷன் வந்து செயினை எடுத்துகிட்டு போய் குடிக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறான் தடுக்க முடியாது ஆனால் அவங்களுக்கு வேலை இல்லை இவங்களுக்கு எந்த ஒரு பொருளாதார இதுவும் கிடையாது அண்ட் குடும்பத்துலேயும் வந்து இப்போ அவங்க அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போனாலும் அவங்க என் புருஷனை விட்டு ஏன் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அனுப்பிவிட்டு விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில நிலைமை இப்போ பல திட்டங்கள் நமக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது திருமண உதவித் தொகை அப்படின்னு கொடுக்குறது தாலிக்கு தங்கம் அப்படின்றதுலாம் நீங்கள் அதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ தாலிக்கு தங்கம்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு புருஷன் இந்த மாதிரி குடிகாரனாக இருந்தான்னா அடித்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது அதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு கல்வி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மாதத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் அப்படின்றது ஒரு கிராஜுவேட் ஆகிட்டாங்கன்னா மினிமம் பத்தாயிரம் ரூபாய்னா வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் அவங்க வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அதை வச்சுட்டு அவங்க வந்து வாழ்ந்துடலாம் தனியாகவே இருந்தால் கூட அவங்களால் வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு இது இன்னொரு இது என்னென்ன ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் வந்து இந்த திட்டம் எப்போ வருதுன்னா ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க அதாவது பெண்களின் திருமண வயது பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு மாற்றுறாங்க அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு தலைவர் அப்படின்றது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா சும்மா வந்து பெண்கள் இதுக்கு மேலே வந்து இருபத்தோரு வயசில் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பல கிராமப்புறங்களில் சிட்டிலேயே கூட நிறைய பெற்றோர்கள் பெண்ணை பெற்றவர்கள் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு ஆச்சுன்னா தெரி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் ஏன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேர்டனாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் ஏன்னா இன்னொரு வீட்டுக்கு போக போகிறவங்க இப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு ஃபர்தராக வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது செல எதுக்கு செலவு பண்ணி அவங்கள படிக்க வைக்கிறது அப்படின்ற எண்ணம்லாம் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நீங்கள் பதினேழுலேருந்து இருபத்தி ஓரு வயசு வரைக்கும் அந்த பெ பெண் பெற்றோர்கள் வச்சுக்கிட்டு கல்யாணமும் பண்ணி கொடுக்க முடியாமல் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இந்த நாலு வருஷத்தை வந்து பயனுள்ளதாக பொருளாதாரத்தில் அவர்கள் சுதந்திரமாக இருப்பதற்காக அப்படின்னு சொல்லி அதை யோசித்து ஒரு திட்டம் செய்கிறாங்க இல்லைங்களா அதுதான் தலைமை நீங்கள் வந்து இந்த திட்டத்தை அறிவிச்சிங்கன்னா பெண்களே இருபத்தோரு வயசுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் அதுக்கு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் போய் காலேஜ் போய் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இலவச இது ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் உங்களுக்கு ஒரு இது கிடை கொடுக்கப்படும் உரிமை தொகை கொடுக்கப்படும் அப்படின்னா எல்லாரும் காலேஜுக்கு போய் படிப்பாங்க இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேலாக காலேஜ் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகிறது அப்படின்றது இந்தியாவுடைய டார்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது தான் ஐம்பது பர்சன்ட்னு அவங்க வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து இரு பீகார்லலாம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் தான் யூபி இந்தியா ஆவரேஜ் வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் நம்ம ஏற்கனவே ஐம்பது பர்சன்ட்டில் இருக்கும் இப்போ இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது பர்சன்ட்னு இருக்கும் நம்ம அதாவது காலேஜ் படித்து இப்போ போகிறவங்க நம்பர்ஸ் வந்து எண்பது பர்சன்ட் அதை விட அதிகமாக போகும் முதலமைச்சர் அடுத்த நூறு நாட்கள் மிகவும் முக்கியமானவை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அது எப்படி பார்க்குறீங்க நிகழ்ச்சி நிகழ்தியாக நீங்கள் ஏதாவது கருத்து தெரிவித்தாலும் அதை தெரிவிக்கலாம் இல்லை அதாவது அடுத்த நூறு நாட்கள் மிக முக்கியமானவை அப்படின்றது அவர் சொல்கிறது ஒட் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கான ஒரு பார்வை ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாற்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெறதுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் நான் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அந்த இந்தியா கூட்டணி அப்படின்றது வந்து எந்த அளவுக்கு ப
பிரதமர் வந்து எங்கே போனாலும் இப்போ மத்திய பிரதேஷில் போய் தமிழ்நாடு பற்றியும் எங்கள் த முதல்வரை பற்றியும் பேசுகிறார் உதயநிதியை பற்றி பேசுகிறார் அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் பேசுறீங்கன்னா அது புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் மத்திய பிரதேஷில் போய் பேசுகிறாரு அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து உதயநிதி அவர்கள் இந்த சனாதனத்தை பற்றி பேசி இப்போ அங்கே நார்த்தில் இருக்கிற இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தலித்து இந்த பழங்குடி மக்கள்லாம் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுது தலி தலித்துக்கள்லாம் நல்லா சுயமரியாதோட வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன் இங்கே ஏன் முடிய மாட்டேங்குது எங்களுக்கு ஸ்டாலின் போன்ற ஒரு முதலமைச்சர் வேண்டும் எங்களுக்கு இங்கே ஸ்டாலின் போன்ற ஒரு பிரதமர் வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு தான் அவர் அங்கே போய் வந்து ஏதோ நம்ம சனாதனம் இந்துத்துவம் அது இவங்க வந்து கர்நாடகா எலெக்ஷனில் ஹனுமானை கூப்பிட்டு போனாங்க இப்போ வந்து ராமரை கூப்பிட்டு வர்றாங்க கர்நாடகாவில் ஹனுமார் கைவிட்டார் இதில் வந்து ராமர் கைவிட்டுருவார் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய கருத்து ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி பல்வேறு தகவல்கள் வரைக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு